Привет, теннисюги! Вы находитесь на канале Table Tennis for you, TT for you. Здесь вы найдете видео о настольном теннисе и его развитии. Поддержите наш канал подпиской, лайками и, конечно, ждем ваших комментариев. Ребят, всем привет! С вами снова Олег. Мы вас рады приветствовать в нашем канале Table Tennis for you. Сегодня у нас очередной обзор. Сегодня будем разбирать новую доску от фирмы Kingnick, которая с которой мы вас уже знакомили в предыдущих видео. Называется она Kingnik Biscaria HFT-02. What? Как вы поняли, это клон Biscaria, только уже от фирмы Kingnik. Аналог, скажем так, этой знаменитой и популярной доски. Сейчас мы протестируем ее, ее с накладками Donic Blue Fire M1 и Butterfly Kingnik 80 в максимальных толщинах. Посмотрите, как оно в игровых элементах. Ну и, конечно же, как всегда, в конце видео подойдем в итоге. Подержал в руках. Первое впечатление. Очень удобная ручка. Отличающаяся от той, которая была основание King Nick Master. HFT уже чуть по-другому фирма сделала ручку. Чуть более удобно для меня лично. Давайте приступим, посмотрим, как она в игровых элементах.
ВХС одна звезда, а вы очень мощная. По, элементе, по элементам, этим основаниям, честно говоря, очень удивлен за эту цену, просто прекрасный вариант, действительно очень похоже на Butterfly Viscarium, просто пока оно не разрекламировано и пока это все тестовые варианты от фирмы Кингни, которая скоро она запустит в производство, ну, блин, очень удивлен, с этими накладками прям шикарно, во-первых, Butterfly Dignix 80, можно мячик куда угодно направить, сыграть по месту, Сохраняет невозможный контроль и задержка на мяче просто шикарная, можно мяч вложить прям вообще четко. И Bluefire M1, хоть и числится как довольно жесткая накладка, 
по факту она не сильно жесткая, очень понравилась этим основанием. Контроль, все круто. Единственное, что основание чистится как в плюс, я бы дал ему максимально офф. Возможно, это с этими накладками, но не сильно быстро. Но комфортно и подставить, и подрезать, и в короткой игре. Интересно попробовать бы, конечно, его еще с липучками, с гибридами, например, от Инхе, либо же от ДХС. Но это чуть позже. Мы подойдем к этому, я думаю. В общем, что еще хочется отметить. Пишет фирма, что из-за использования релат карбоновых слоев, как мы знаем, основание служит долго. С такими композитами зелон карбон чуть больше выбивается, а релат служит подольше. Про ручку говорил, для меня очень удобно, здесь эфелька чуть-чуть по-другому, чуть она толще и основание само чуть толще идет, чем оригинальные вискали. А так я очень приятно удивлен, на самом деле, ну, реально, реально крутой вариант для даже любителя продвинутого и до уровня мастера спорта и выше. Не знаю, что еще добавить, но действительно зацепила эта доска и очень понравилась. В дальнейших видео мы будем использовать ее также для теста, и вы увидите, как она с другими накладками сочетается, и посмотрите, как это будет все выглядеть. Друзья, не забывайте подписываться на наш канал, мы стараемся для вас, уделяем свое время, прежде всего вкладываем свои финансы в тесты накладок и другого инвентаря для настольного тенниса. Пожалуйста, поддержите нас лайками, подписками на канал. Для нас это очень будет приятно. Спасибо вам за просмотр, спасибо, что уделяете время нашему видео, нашему каналу. С вами был Олег и канал Тайбутин Свил. Увидимся скоро.